Diyelim ki bir yıl sonrası için, yani 20 Ekim vadeli, 1000 kilo elma için işlem fiyatı 200 lira olsun. 1000 kilo elmanın bugün işlem gördüğü fiyatın da yine 200 lira olduğunu varsayalım. Yani futures işlem fiyatı ile cari fiyat aynı. Ve aynı geçen örneğimizde olduğu gibi, elmalarımızın hiç bozulmadığını, çürümediğini, hep iyi durumda kalacaklarını varsayacağız. Bir önceki videomuzdaki varsayımlara ek olarak, spot piyasada elma borçlanarak satabilme imkanımız var. Yani elinde 1000 kilo elması olan ve bunu önümüzdeki bir yıl içerisinde kullanmayacak olan birisine gidip, senden bu 1000 kilo elmayı ödünç almak istiyorum. Elmaları gidip bugün spot piyasada satacağım, elime geçecek paranın faizinden sana %1 vereceğim diyoruz, diyorum. Neyse. Elmaların sahibi bu fikrimi beğeniyor, zira bir sene boyunca kullanmayacağı elmalardan para kazanacak değil mi? Sonuçta anlaşıyoruz. Borçlanıp elmaları sattığımda net kazancım %4 olacak. Net %4 kazanıyorum. Peki burada risk almadan getiri sağlamış oluyor muyum? Şimdi bu konuştuklarımızı yazıya dökelim. 1000 kilo elma, 1000 kilo elma borçlanıyorum ve bu elmaları spot piyasada satıyorum. Bugün spot piyasada oluşan fiyat 1000 kilo elma için 200 lira değil mi? Elmaları sattığımda elime 200 lira geçti. Eş zamanlı olarak gidip bir futures kontratı satın alıyorum. Futures kontratında alıcı taraf benim. Yani bugünden bir yıl sonrası için 1000 kilo elmayı 200 lira ödeyerek almak üzerine futures kontratı satın alıyorum. Zamanı şimdi hızlıca ileri saralım ve bir yıl sonrasına gidelim. Şimdi durumumuz nasıl oldu? Borçlanarak spotta sattığım elmalardan elime 200 lira geçti değil mi? Bunun üzerinden %5 kazanıyorum. Elmaları borçlandığım kişiye de yüzde bir ödeyeceğim. Bu durumda bana net olarak yüzde dört kalacak. 200 liranın yüzde dördü de ne ediyor? 8 lira ediyor değil mi? Aslında bir yıl sonra elimde 210 lira oluyor. Ama elmalarını bana borç veren kişiye 2 lira ödeyeceğim için bana net de 208 lira kalacak. Elime geçecek bu 208 liranın içinden de 200 lirayı satın almış olduğum futures kontratındaki yükümlülüklerimi yerine getirmek için kullanacağım. Futures kontratında 200 lira fiyat üzerinden anlaşmıştık. Bir yıl sonra fiyatın ne olacağını düşünmeme gerek yok. Zira futures kontrat satın alarak elmaları satın alacağım fiyatı sabitlemiştim. Böylece elimde net 8 lira kaldı. Vade geldiğinde 1000 kilo elmayı satın alıyorum ve bana elmalarını ödünç vermiş olan kişiye gidip elma borcumu kapatıyorum. Böylece elmaları ödünç veren kişi elmalarını geri almış oldu, üstüne de yüzde 1 yani 2 lira kazanmış oldu. Ben de bu 1 senelik süre için risk almaksızın 8 lira kazanmış oldum. Bu örnek üzerine biraz düşünürseniz, futures kontratlarında fiyatların alt sınırının nasıl belirlendiği konusunu daha rahat kavrayabilirsiniz. Gerçek hayatta hiç risk almadan bu kadar getiri sağlayamıyor olmam lazım. Eğer böyle bir arbitraj imkanı varsa, pek çok kişi bundan yararlanmak isteyecektir ve burada alıcı olmak isteyenlerin sayısı artacaktır, dolayısıyla da fiyat yükselecektir. Satış tarafında ise arz yükselecektir, dolayısıyla da buradaki fiyat düşüyor olacaktır.